Hej på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag tänkte jag göra en liten uppföljning av resan jag gjorde till Steken York. Berätta var jag for och vad jag har missat så jag kan göra det nästa år kanske igen. Så välkommen till Naturliv. Jag hade tänkt sätta upp min hammock här idag, men här verkar det inte finnas någon bra plats att göra det. Det är mest bara slö kring träden. Det är mycket spinnare på vattnet sig också som far omkring. Så jag vet inte om jag hinner sätta upp min hammock idag, för regnet är överhängande. Det kommer in väldigt fort här, mörk och mån. Jag tänkte även göra luncher ute idag, men jag tror jag får skippa det också, för jag kommer nog bli blöt bara inom någon minut. De hade lovat fint väder idag, men däråt är det ju fint, men inte däråt, och det kommer över. Så man får väl ta det för vad det är. Ja, ni var ju med som sagt på min resa som jag gjorde till Stekenjok. Och eh, det ligger ju i Västerbottens län. Och jag gjorde den där resan till fjällen för att jag aldrig varit där. Och eh, jag behövde lite paus ifrån allt jag håller på med just nu. Och Steken Jock är väldigt öppen plats. Den går över berget så här, en väg. Och på vinter, vintertid så har de renarna där. Så man får inte köra över där på vintern, då är vägen oplogad. Och på våren plogar de upp vägen med en ja, traktor då som, och förare som alltid plogar där. För att de vet exakt var vägen går. Men när jag kom till Västerbotten så körde jag via Arvidsjaur ner. Och hamnade i någonting som heter Trappstegsforsan. Eller Trappstegsforsarna. Och det har ni sett i filmen. Meningen var att jag skulle åka vägen runt här. I Strömsund upp tillbaka till Dorotea, Vilhelmina och hem igen. Men bara den här vägen runt är 50 mil. Hela vägen runt. Så det är som att åka mellan Lule och Kiruna. Nästan. Men i alla fall så har jag besökt när jag var här då. Såklart Trappstegsforsarna besökte jag. Jag var till Saxnäs. Jag var upp till Fatmomacke, den här kyrk, samiska kyrkstaden. Jag tänkte gå upp till Marsfjället, men jag gjorde inte det. Jag åkte efter Fatmomacke, så åkte jag upp till Grundfors. Och från Grundfors så gick jag upp på fjället. Och det såg ni också i filmen. Och det fjället heter Greipesvare. Då är ni där. Medelsvår väg. Efter det jag hade varit upp till Greipesvare så åkte jag ner. Åkte till Klimpfjäll. Och mellan Klimpfjäll och Steken gick så sov jag min andra natt. Första natten sov jag någonstans mellan Trappstegsforsen och 
saxnäs inne i skogen vid en bäck. Men andra natten då mellan Klimfjäll och Stekenjock och sen fortsatte jag min resa från den vägen mot Stekenjock. Jag var och vandrade här i områdena och åkte ner till jag kom till Västerbotten, nej till Jämtlands län och jag gick här vid Bjurälven och det. Men eftersom att jag skulle tillbaka då på söndagen så beslutade jag att fara tillbaka och sova i tältet här någonstans ungefär. Mellan Stekenjock, Platon, eller på Stekenjock, Platon och mellan Klimfjäll och Jämtlands län. Där stannade jag och sov innan jag åkte hemåt igen. Så man har ju allt det här kvar. Och det är ju stora blåsjön, det är ankarvattnet, det är gäddede, det finns jättemycket vattenfall här efter också. Gaustafallet har du där, och det var jag till. Det är korallgrottan, den måste man boka sig för att komma in i. Och längre ner, nere för gäddede, så finns... Helling så fallet och det hade jag velat besöka men det hann jag ju inte. Sen innan jag kom till Vellelmina upp efter nej till trappstegshorsen upp efter vägen så hade jag möjlighet att åka till Kittelfjäll. Men jag körde via Dikarnas ner Sagavägen. In efter en skogsväg skulle jag väl säga, för det var bara grus. Via Blacksliden, eller Blaikliden, Grytsjö och ner till Trappstegshorsen. Men jag hade kunnat åka till Kittelfjäll. Men eftersom att jag hade bara eh, tre dagar på mig, jag får på torsdagen, skulle fem på söndagen, så hinner man ju inte med allting. Det blir för tajt om man ska göra allting. Man hinner bara stanna någon minut på varje ställe. Och det var inte tanken med den här resan. Sen när jag hade kommit till korsningen att jag kunde åka till Kittelfjäll så tänkte jag, ja men då gör jag det något annat år. För nu har jag ju sett Klimfjäll som ligger borta för Saxnäs. Där har ju varit. Och för mig var det inte så speciellt. Så nästa år då, om det blir, kommer jag åka upp till Kittelfjäll, den vägen. Och sen kommer jag åka ner igen, åka runt hela den här turen. För att jag missade väldigt många sevärdheter. Vattenfall, utflyktsmål, vandringsplatser. Så, så ser det ut. Jag kommer lägga ut karta med... Engelsk beskrivning över Viltmarksvägen. Så kan ni titta själv. Jag rekommenderar er som åker till Sverige. Eller ni som redan bor i Sverige att åka den här vägen. För vägen i Västerbotten var jättefin. Och Jämtland ska tydligen också vara fin. Där är mest sevärdheter. Om man inte nu vill vara på Stekenjock Platon och gå upp på fjällen där. Det är inte långt att gå och det är väldigt lätt att gå. Det är spångat och det är bra terräng. Så det var väl lite update efter min fjällresa. Nu har jag en rovfågel ovanför mig som skriker. Den cirklar runt här. Tror att det är en vråk. Ja, ja. Men då har ni sett lite av min resa. Och jag kommer lägga in bilder också. Över hur det ser ut. Så man ser lite bättre vägen. Samt då, som jag sa karta på engelska. Lite information på engelska. Och annars för er andra så 
sök på Viltmarksvägen så hittar ni information. Väldigt rörigt när man söker på internet över Viltmarksvägen men har man kartan så förstår man lite lättare. Nu har det börjat komma mygg och knott. Blackflies. Så jag ska ta på mig myggmedel och se om jag hinner göra lunch för att sätta upp Hammocken nu, det gör jag inte. Det var väldigt mycket insekter här, eh, knott och mygg, så jag ska bege mig uppåt ta bilen och fara en bit från vattnet där de kanske inte är lika hemsk och där det blåser mer, för nu har jag vinden från sidan genom skogen, så skogen tar upp vinden, men är det lite mer öppet så kanske jag slipper insekterna. Så där. Nu är min utrustning i bilen igen. Det är väldigt mycket insekter. Jag får slå dem hela tiden. Här uppe vid bilen är dock lite mindre än nere vid vattnet. Jag ska åka upp en bit efter vägen och se hur det ser ut där. Om det går att hänga upp hängmattan. Annars får det bli någon annan gång. Men Mat ska jag göra för det är långt efter lunchtid. Det var ju faktiskt lite synd att jag inte kunde sätta upp min hammock här någonstans. För jag köpte den i fjol och jag lovade ju er tittare att jag skulle göra en film när jag sätter upp den. Men vädret vill som aldrig vara så bra så att man har möjlighet att göra det. Varför jag inte vill göra det när det regnar är ju för att det går ju kanske inte att ligga igen då om den blir blöt. Och sen för att när man ska ta ner den och in i bilen så är den ju blöt. Då måste man ju ta upp och torka allting. Kan jag undvika det då gör jag det. Så här ser den ut. Det har varit mer soppa än, oj, oj, oj. Soppa än, än jag ville och den är väldigt varm under. Så jag tänkte jag ska ta och äta nu och det behöver ju inte ni se. Sen ska jag bege mig hem och göra det klart för nästa äventyr. Så jag säger. Ha det bäst så länge. Glöm inte att prenumerera på kanalen och gilla och skicka gärna kanalen till andra av dina vänner som kanske tycker om äventyr ute i naturen. Nu skjuter de här borta så nu ska jag skynda mig att äta upp och fara härifrån. Jag är inte i skjutområde men man vet aldrig om en kula får fel. Och därför vill jag inte vara här längre än övandigt. Så har det bäst så länge så ses vi. Hej då!